இன்றைய தலைப்பு ஆரோக்கியத்திற்கும் நோய்க்கும் உள்ள வேறுபாடு பொதுவாக ஆரோக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் சுகமாக வாழ்கிறது நோயோடு போராடக்கூடாது ஆரோக்கியம் என்பது நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம பசித்த மாத்திரை சாப்பிட்றது தாகும்போது எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறது கலைப்படையும் போது ஓய்வு எடுப்பது இயல்பாக நம்மளுடைய கழிவுகள் மலம் சிறு நிறம் இயல்பாக கழிவது இது சீராக இருந்தால் சிறந்த உடல் ஆரோக்கியமானது ஆனால் நோய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுதான் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா நோயிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சு ஆரோக்கியம் திரும்புறது தான் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ தலைவலிச்சிச்சுன்னா அந்த தலைவலியை மட்டும்தான் நாம் நிறுத்துகிறோம் அதற்கான சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் போது தலைவலிக்கான மருந்துகளை உட்கொள்ளும் போது தலைவலி சரியாயிருது ஆனால் தலைவலிக்கான காரணம் என்ன தெரியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலிக்கான காரணம் தெரியாது மூட்டு வலிக்கு மருந்துகளை உட்கொள்வோம் ஒரு கட்டி வருது அப்படின்னா உடலில் அந்த கட்டி ஏன் வருது அது தெரியாது கட்டியை ரிமூவ் பண்ணுவோம் வீக்கங்கள் ஏன் வருதுன்னா அந்த வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணுவோம் அந்த வீக்கம்கான காரணங்கள் பொதுவாக உடலில் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகளுக்கு நாம் சிகிச்சை செய்வது இது இந்த தொந்தரவுகளில் தான் நாம் நோய் அப்படின்னு நாம் நினைக்கின்றோம் அந்த நோய்க்கான மூல காரணம் என்ன பொதுவாக சொன்ன ஆரோக்கியம் அப்படின்றது பசித்து சாப்பிட்றது அப்போ நம்ம பசி இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருள் நம் உடலுக்கு கெட்ட சக்தியாக மாறும்போது அது வலி உருவாக்கலாம் கட்டி உருவாக்கலாம் வீக்கங்கள் உருவாக்க எந்த இடத்துல அது எந்த கழிவு எங்கே சேருதுன்னு நம்மளால் தீர்மானிக்க முடியாது அது உடம்பு தீர்மானிக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த உடம்பு தீர்மானிக்கிற அனைத்து விஷயங்களையுமே நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ளணும் அப்படின்ற நினைக்கும் போதெல்லாம் தொந்தரவு ஏற்படுது சில தொந்தரவுகள் சில நேரங்கள்லே நம்ம விட்டு விலகி ஓடிடும் அந்த சில நேரங்கள்லே நாம் அந்த தொந்தரவுகளை தவறாக புரிந்து கொண்டு இப்போ தலைவலிச்சா தலைவலி மாத்திரை மூட்டு வலிச்சா மூட்டு வலி மாத்திரைன்னு போடுறோமே தவிர நம்ம தலைவலி மாத்திரை போடக்கூடியவங்கள்ட்ட போய்ட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இந்த மாத்திரை உபயோகப்படுத்துகிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பத்து வருஷமாக சாப்பிட்றேன் மூட்டு வலிக்கு எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நான் மாத்திரை போட்டேங்க இப்போ மூட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மருத்துவர் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வழியே வராது இப்போ இந்த பதினஞ்சு வருடங்களாக நம்ம எதோட போராடி இருக்கோம் அப்படின்னா நோய் அப்போ நோயினா என்ன அப்படின்னா உடலில் கழிவுகள் தேக்கப்பட்டு அந்த கழிவுகள் வெளியே வர்றது போராடுவது தான் நோயுடைய எதிர்ப்பு மண்டலத்துடைய நாம் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயுமே எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் அழிச்சிட்டு நோயை தான் நம்ம உருவாக்குன்றோம் பொதுவாக நம்ம உடல் இயல்பாக செய்ய வேண்டிய வேலையில் வந்து மலம் சிறுநீரகம் கழிகிறது அதுமாதிரி பசி தாகம் தூக்கம் இந்த ஐந்தும் நம்ம உடம்பு சீராக இருந்து விட்டால் ஆரோக்கியமானவங்க தான் இப்போ திடீர்னு வந்து ஒருத்தருக்கு பசியே இல்லை ஏதோ வலுக்கட்டாக இது பேரில் சாப்பிட்றாரு அந்த உணவுப் பொருள் கெட்ட சக்தியாக மாறி நோயாக மாறும் தாகமே இல்லை ஸோ தாகமும் இருக்குது ஒன்று தாகம் இல்லாமல் அளவுக்கு மீறி தண்ணி குடிக்கிறது ஒரு பழக்கம் இருக்குது நம்ம நாட்டில் அது இல்லாமல் அதுவும் எல்லாமே தவறாக கருப்பி அது இல்லாமல் தண்ணி தாகம் இருந்தால் உடனே நமக்கு தெரிஞ்சு ஐஸ் வாட்ரு ஏன்னா இப்போ எல்லாம் வெயில் காலங்கள் நெருங்கிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது ஐஸ் வாட்ரு குடிப்போம் இல்லைன்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸு இயற்கைக்கு எதிராக வந்து நம்ம உடலில் செஞ்சுட்டு நோய் எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம காரணத்தை தெரியாமலே நோயை பற்றி நம்ம தீர்மானிப்பு நோய்க்கு தீர்வு தேடிக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ பொதுவாக தூக்கம் வரல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மா சிந்தனை ஏதோ ஒரு மன நிம்மதி ஸோ அதனால் வந்து தூக்கமின்மை ஏற்படுதுன்னா அந்த மன நிம்மதியை நம்ம சீர்படுத்தணும் மலம் சிறுநீரகம் இயல்பாக போகலையா அதற்கான வழிமுறைகளை நாம் சே சரி பண்ணும்போது இயற்கையான முறைகளில் நம் உடலை சீர்படுத்தும் போது காலம் முழுவதும் நோய்கள் வளராமல் நம் ஆரோக்கியமாக திரும்புவதற்கு இதை விட சிறந்த வழி அப்போ ஆரோக்கியம் என்பது இயல்பாக நம் உடம்பு செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் நாம் தடுத்து கொள்ளாமல் இருந்தால் அதற்கு பேர் ஆரோக்கியம் நாம் நோய் அப்படின்றது உடம்பு செய்ய வேண்டிய பிரச்சனை தொந்தரவுகள் எல்லாம் நாம் நிறுத்துவது நோயை வளர்ப்பதற்கு சமம் அப்போ நோய்க்கும் ஆரோக்கியத்திற்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா உடலில் இயல்பாக நடைபெற வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களும் அது சீராக நடைபெற்று அந்த இயக்கங்கள் சீராக இருந்தால் ஆரோக்கியத்திற்கான உடம்பு மாறிவிடும் அதே உடல் அந்த நோய்களுக்கான தொந்தரவுகளை நாம் நிறுத்தும்போது அந்த தொ தொந்தரவுகள் மேலே மேலும் 
ஒரு சாதாரண ஒரு அரை மணி நேரம் வலித்த வழி ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது மூணு மணி நேரம் ஆகுது அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது ஏழு மணி நேரம் ஆகுது ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த வழி வர்ற வரைக்கும் நம்ம போராடுறோமே இது என்னன்னா நாம் அந்த நோய்களை தடுத்ததுடைய விளைவு உடம்பு செய்ய வேண்டிய வேலையை தடுத்ததுடைய உடம்பு வந்து இயல்பாக எந்த ஒரு கழிவுமே வைச்சுக்காது இந்த உடலுக்கு எதிராக எதை உடம்புக்கு செஞ்சால் கொடுத்தாலுமே அதை உடனே அப்புறப்படுத்தாமல் இந்த உடம்பு விட இந்த உடம்புக்கு தெரிஞ்ச நாணம் அறிவு அது தான் நாம் தான் அதை போய் அழித்தோம் நமக்கு நாணம் இல்லையா நமக்கு சிந்தனை இல்லைன்ற வேணால் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனால் உடலுக்கு சிந்தனையும் இருக்குது அறிவும் இருக்குது நாணமும் இருக்குது இந்த நாணத்தின் அடிப்படையில் இந்த உடல் இயக்கும் போது அந்த உடலில் தேவையில்லாத கழிவுப் பொருளை எதிர்த்து அவ்வப்போது தொந்தரவுகள் உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமே அந்த தொந்தரவுகள் மூலம் கழிவுகள் நீக்கப்பட்டு ஆரோக்கியத்துக்கு திரும்புவதற்கு பதில் அந்த கழிவுகளை நிறுத்தி நோயோடு நீண்ட நாளாக நோயோடு போராடுவதற்கு நமக்கு வழிவகுப்பு நாம் செய்யக்கூடிய இந்த உடலுக்கு எதிரான ஒரு விளைவை ரசாயன மருந்துகளும் ரசாயன உணவுகளுமே இன்றைக்கி நோயாக மாறிவிட்டது ஸோ இந்த அடிப்படை நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நோயினா என்ன ஆரோக்கியனா என்னன்னு கண்டிப்பாக நமக்கு தெளிவு வரும் அப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணு